Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler du deuxième long métrage d'un certain Jonathan Glazer qui va bientôt nous proposer son quatrième en salle, Zone of Interest, dont les gens disent le plus grand bien. Et vous l'avez compris, entre les deux, il y a eu Another Skin. Et figurez-vous que donc ce deuxième film qui nous intéresse aujourd'hui est sorti il y a 20 ans. Glazer prend son temps pour réaliser ses œuvres, à l'image de ses films qui prennent aussi leur temps. Est-ce le cas pour ce Birth Évidemment que oui, mais je vais y revenir après. Dans lequel nous retrouvons au casting, déjà dans le rôle principal, Nicole Kidman, qu'on ne présente plus, dans une prestation qu'on pourrait rapprocher à celle qu'elle a eue quelques années auparavant dans Les Autres, ou Eyes Wide Shut. On peut faire quelques petits parallèles, peut-être, notamment avec ce dernier nommé. À ses côtés, le jeune à l'époque Cameron Bright. Il y a aussi Danny Houston, qui interprète son futur nouveau mari. Et euh, l'actrice Lorraine Bacall pour un de ses derniers grands rôles d'ailleurs, sans oublier la regrettée Anne Esch. Bref, euh, et il y a aussi Peter Stormare, bref, voilà, ouais, des gens qu'on connaît bien. Et il s'agit d'un véritable drame à caractère mystique quand même, et qui peut, on va dire, déranger certaines personnes sur le synopsis. Je vais l'évoquer ici, vous comprendrez pourquoi. Donc on va sur bon, tout le métrage, hein, une certaine Anna qui, dix ans auparavant, a perdu son mari, et ça c'est montré dès le début, un homme de science qui fait une conférence comme ça, et qui ne croit pas du tout en la réincarnation, et après il court dans Central Park, à New York, et il meurt sous la neige, crise cardiaque, tout ça, magnifique plan d'ouverture d'ailleurs, j'y reviendrai. Et alors, dix ans après, elle s'apprête, Anna, à refaire sa vie avec un autre homme, elle accepte de l'épouser, tout ça, on sent que le deuil a été pénible et compliqué entre temps, mais bon, et alors, débarque un beau jour un petit garçon, enfin un garçon de 10 ans, qui a le même âge que euh, la date d'anniversaire euh, du décès de son mari. Et euh, ce garçon, qui se fait appeler Sean, comme son mari, prétend être son mari réincarné. Et ouais, parce que quand il est mort, son mari, au début, là, on voit aussi la naissance, comme ça, d'un fœtus, d'un bébé. Donc, mm -hmm, Sean, âgé de 10 ans, va essayer de récupérer son épouse. Ce qui donne forcément quelques scènes un petit peu cringe, disons-le. D'autant plus que Anna va petit à petit y croire en cette histoire et se rapprocher de ce petit garçon en le prenant pour son mari. Alors évidemment, on peut se poser la question pendant un bon moment euh, du film, hein, peu importe la résultante, vous allez me dire, mais je vais revenir sur ce point sans spoiler. Est-ce vraiment le cas Vraiment, euh, ce petit garçon est-il la réincarnation du mari décédé Ou alors serait-ce une supercherie ou autre Bon, je vous le dis d'avance, sans révéler quoi que ce soit, euh, l'œuvre, vers la fin, apporte une réponse, qui peut-être n'en est pas une. Hmm, L'essentiel étant ailleurs. Mais cette conclusion m'a un petit peu agacé. Alors que jusqu'ici, le film, bien que prenant vraiment... Euh, ses aises avec la temporalité, hein, des plans fixes, euh, bah, il m'a captivé, il y a une fascination derrière, et on voit très vite, et il n'en s'en cache pas d'ailleurs, il ne s'en est jamais caché, Jonathan Glazer, qu'il est ici l'héritier, enfin l'un des héritiers de Stanley Kubrick. Il faut savoir que d'ailleurs, il avait fait des clips vidéo avant, euh, plein d'artistes, où il a référencé, euh, bah, notamment, de Million de l'espace, ou Shining. <rire> Là, on est... Un petit peu plus dans Eyes Wide Shut sur certains points, pas pour rien qu'à Nicole Kidman, sur certains plans de visage, sur certaines situations, des travelling dans les couloirs, tout ça. On a vraiment l'aspect Kubrick, on prend son temps, euh, beaucoup de plans fixes et qui durent pour bien nous faire pénétrer une atmosphère où les personnages sont un peu perdus, paumés, on n'en saurait euh, pas moins vu la situation. Et il y a même une référence, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais quand même ça a l'air, hein, à Barry Lyndon à un moment où il y a le garçon qui se prend une fessée comme euh, le fils euh, adoptif hein, de Barry Lyndon dans la deuxième partie du film euh, de Kubrick. <rire> Ça en est presque un écho euh, euh, évident et un clin d'œil. quoi. On sent que Jonathan Glazer, il aime Kubrick, il s'en cache pas, il le montre et il en profite. Et il en fait profiter aussi les spectateurs. Parce que bon, finalement, il y a bien pire comme référence. D'autant plus que c'est plutôt bien digéré et il arrive à mettre quand même son cinéma en branle ici. C'est le principal. Alors, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez... Ouais, il y a le malaise, quoi. Donc, a... c'est hypnotique, c'est mystique. Forcément, tu grinces des dents en voyant cette relation naître, enfin, ou renaître, on ne sait pas. 
et les deux acteurs, donc Nicole Kidman, évidemment, parce qu'elle s'est très bien joué ces rôles-là, je parlais tout à l'heure de Eyes White Shut et les autres, bah ouais, et le petit Cameron Bright sont excellents dans cette situation. Ça n'a pas forcément été facile à jouer, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et pour Glazer, mettre ça en scène, c'est un petit peu un tour de force, parce que forcément, les accusations derrière pouvaient être de mise. La façon dont tu racontes ton histoire, le point de vue et tout, il y a eu, malheureusement, quelques petites polémiques. Alors, ça n'a pas été non plus extraordinairement grave, mais sur deux, trois scènes où euh, le jeune se dénude dans, dans son bain, etc., où à un moment, elle embrasse le petit garçon, mais sur la bouche, mais tout doucement, mais forcément... Cependant, quand même, lors du tournage, beaucoup de dispositions ont été prises pour que ça reste vraiment, vraiment acceptable. Donc, rassurez-vous sur ce point, mais je peux comprendre que certains puissent avoir envie d'arrêter le film à, à certaines scènes. C'est logique. C'est aussi là pour déranger, vu la situation. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, déjà, de base, réincarnation, tout ça. Et donc, forcément, ce qui en découle. Et les proches de Anna aussi se posent des questions, également, notamment la mère, là, ben, bizarre un peu... Mais euh, ouais, c'est poignant aussi. Et alors, au-delà donc de savoir s'il y a une réincarnation, est-ce que c'est un film vraiment genre bouddhiste ou je sais pas quoi Pas vraiment, parce que d'ailleurs l'un des scénaristes, Jean-Claude Carrière, un grand monsieur du cinéma en plus, qui lui aussi nous a quitté il n'y a pas si longtemps que cela, l'a expliqué, lui croit pas en tout ça, c'est juste par rapport ici à la thématique de cet amour qui transcendrait euh, la mort, quoi, l'amour éternel, possibilité ou non, donc oui, euh, caution fantastique peut-être ou pas, hein, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais ce qui est sûr, c'est que là, on voit une femme qui a eu du mal à composer son deuil, mais c'était évident. Tant et si bien que quand elle tombe sur ce petit garçon qui se fait passer pour son mari, bon, 99% des gens ont dit « mais c'est bon, ça suffit, euh, allez, on va te mettre face à un psy, euh, on va te bourrer de calmant, euh, t'as pété un plomb ». Mais non, elle va y croire avant même qu'il y ait des preuves potentielles. Elle a l'air d'y croire, elle a le bénéfice du doute. Alors, au début, évidemment, elle dit « ça va pas », puis... mais voilà. Tout ceci pour montrer qu'elle n'a jamais vraiment pu digérer le décès de son mari, et que c'est pas parce qu'elle refait sa vie là que l'amour va pouvoir être à nouveau possible avec un autre homme. Et d'ailleurs, la fin a un écho là-dessus. Ce film montre que de toute façon, ça a été l'impossibilité d'un deuil pour elle, d'un mari qu'elle a aimé plus que tout. Et pourtant. Et pourtant... Bon. Et euh, c'est ça qui est glaçant, je trouve. Et c'est pas pour rien que le film se déroule d'ailleurs au début, là, sous la neige, le froid, là, la course vers la mort du mari, plan séquence, euh, qui suit comme ça, avec une magnifique musique d'Alexandre Desplat, ou Desplat, je ne sais pas comment il veut qu'on prononce son nom, très apparenté au travail de Philippe Glass. Vraiment, il y a quelque chose de glace, hein, dans... Et de glaçant, <rire> vu qu'il y a du... de la neige. C'est amusant, ça. Euh... Oui, donc, forcément, magnifique thème, puisque j'aime beaucoup Philippe Glass. J'aime aussi Desplat, hein, ce qui fait, il euh, y a des choses très intéressantes dans ses compositions, même si parfois il en fait trop, mais la plupart sont quand même réussies. Euh, vraiment d'emblée, on le sent, l'idée, là. Cette course vers on ne sait pas où, bah si, vers la fin, mais la fin derrière n'a pas de fin en soi, puisqu'il y a une renaissance potentielle, et que les conséquences de cette mort restent de toute façon poignantes pour le personnage d'Anna. Et derrière, alors, ouais, le film joue là-dessus, on voit Anna qui se décompose après l'arrivée de ce petit garçon, alors qu'elle commençait à aller mieux en apparence, ça vient tout briser, le fait que Sean peut-être soit là, mais bon, de toute façon, impossibilité d'amour, euh, puisque c'est dans la peau d'un garçon de 10 ans, qu'est-ce que vous voulez faire C'est une catastrophe, c'est pas possible, elle peut pas, de toute façon, même si c'était vraiment lui, elle peut pas. Donc voilà, on la voit dans une scène à l'opéra, je crois qu'il y a du Wagner en fond, et elle est là, le long plan fixe sur son visage, et Nicole Kidman qui se décompose. Voilà, ça c'est vraiment bien. Ça, on comprend quand même que... À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et de toute façon, là, tout est détruit. Ce travail de 10 ans euh, qu'elle a dû entreprendre euh, vient de s'écrouler. Euh, et alors, bah, après, forcément, de doute en certitude, il va se passer beaucoup de choses. Et le personnage de Anne Hesch aussi qui a une importance. On comprend d'ailleurs, à travers ce personnage très vite, qu peut-être quelque chose de bizarre aussi derrière tout ça. Et puis cette finalité qui est très spéciale, et ça m'a agacé, disais-je, donc parce que je trouve qu'on veut trop... Euh, rationaliser ou répondre à certaines questions, enfin donner vraiment une certitude au spectateur. Euh, je suis là à la fin en me disant oh, « Mais le tout dernier plan sur la plage, sans en dire plus, c'est marrant, hein. on commence probablement en plein hiver sous la neige et on finit sur la plage, au, je crois que c'est au printemps, été, les saisons passent comme ça, mais bon. Il euh, y a quelque chose qui se passe sur la plage à la fin. Et tu te dis, peut-être que finalement les réponses qu'on a eues juste avant ne sont pas vraiment des réponses. Et que derrière, il reste quelque chose 
qui est inexpliqué et inexplicable. Mais pourquoi tourner autour du pot et pourquoi vouloir nous faire miroiter potentiellement des réponses ou quelque chose il y, a quelque, voilà, il y a un truc qui, dans les 20 dernières minutes, m'a un petit peu mis pff, en mode « Ah !» Ça ne va pas tout, tout à fait jusqu'au bout, mais la dernière scène me fait dire que « Il faudra que je revoie le film, il faudra que je le digère un peu plus. » Il y a quand même une grandeur derrière, et c'est peut-être plus subtil qu'il n'y paraît. Et c'est peut-être un film beaucoup plus profond, Alors, il l'est déjà sur les thématiques abordées, mais que euh, ce qui se passe vers la fin pourrait le laisser... Euh, on va dire, euh, supposé. Disons qu'il y a tout ce truc autour du personnage de Hanesh, là j'ai trouvé ça presque déplacé et euh, inutilement trop terre à terre sur certains points, mais en fait on peut comprendre que ça renforce encore plus la souffrance de Anna au final, et ça en est déchirant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Birth prouve que euh, Jonathan Glazer est un réalisateur assez hors norme, qui se fait rare donc, parce que 9 ou 10 ans entre ses films à chaque fois, euh, voilà. Un heure de skin Pareil, il m'avait, il m'avait vraiment marqué, mais j'avais des petites réserves dessus. Autrement, enfin, je le revois. Ce qui veut dire que, de toute façon, c'est un metteur en scène, un auteur passionnant. Parce que ça marque. Qu'on soit absolument charmé ou qu'on ait des réserves, ça marque. Et c'est ça qui est important dans le cinéma, c'est euh, donc euh, d'approcher des œuvres comme ça, qui peuvent peut-être nous résister, mais où il y a des choses à dire et où tu ressens les choses. Donc, euh, j'ai hâte d'aller voir, en espérant que je puisse aller le voir, mais bon, normalement, il devrait être bien distribué quand même, hein, ce serait étonnant, euh, Zone of Interest, la zone d'intérêt, ce sera le titre français, en salle, très bientôt. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, les prestations notamment de Nicole Kidman, de la musique, de la mise en scène, bref, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao